de hoy ser la persona en FMS que más ha votado a los mejores del mundo, sí, sí, es sí, como, sí. ¡buah, tío! ¡Qué Una guapo, locura. ¿sabes? Total. ¡Qué guapo! Entonces, sí me gustaría continuar, sobre todo ahora que va a haber cambios, va a haber cosas, como que va a haber mejoras eh, en cuanto al sistema de votación, tal... Como que ya que lo he vivido desde el principio, sí me gustaría formar parte de ello. Que llega un punto en el que no quieren contar conmigo, pues no contarán conmigo. Pero creo que yo siempre me he portado bien, que he sido serio a la hora de ser juez y que me lo he tomado bien todo y creo que, que, que puedo seguir aportando. Le guste o no le guste a mucha gente, porque hay gente que no le gustaré, pero bueno, ahí estoy. La, al final, los que a los que tenía que gustar, que era la gente que estaba ahí metida, participantes, organizadores y tal, siempre han confiado en mí. Y yo me tengo que quedar con eso, no con Manuelito ya, de ya, 12 hombre, años yo. que le da rabia que no haya votado a su favorito, ¿sabes? Obvio, obvio. Eh, te iba a preguntar, o sea, eh, ha sido la persona que más batallas ha votado, por lo tanto, y además desde el principio, por lo tanto, conoces perfectamente lo que es el formato y también has visto su evolución desde, vamos, desde que era un bebé hasta, hasta a día de hoy con todos los cambios y todo lo que ha surgido. Entonces, creo que tienes que ser pues una de las personas o la persona que, que, que más eh, lo conoce en ese sentido. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál crees que es? Porque el tema de las votaciones, durante los últimos años ha habido pues diferentes debates de si le han hecho bien a las batallas, de si han hecho que la gente se haga formato, de si vale para esto y si para otro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crees que es la mayor virtud que tiene eh, el formato, o sea, lo que es la, la votación y tal, como la conocemos en este tiempo, y también cuál crees que es su mayor defecto. A ver, la mayor virtud, creo que sobre todo al principio, que eran batallas de media hora, eran súper largas, sobre todo las dos primeras temporadas, sí. o tres, eh, creo que era necesario a la hora de... Porque si tú intentabas votar una batalla a dedo sin apuntar nada... Sí, era complicado. Igual valorabas más solo el final, se te olvidaba lo que había pasado en el Easy, en el Hard, etc. Entonces yo creo que sí que era una forma de intentar buscar un equilibrio de, de constancia, de, de que no se te escape nada, de decir, vale, pues eh, toda la batalla ha ido de esta manera, entonces me sale este ganador o este. Creo que eso era su mayor virtud, el poder controlar desde el inicio hasta el final y dar valor a todo por igual. Eh, el problema es ese, que al final quizás sí que ha hecho que la gente intente ser más cuadriculada a la hora de... De, de freestylear, de ceñirte mucho a la temática pese a que igual no se te ocurre nada, pero por decir cualquier cosa a la temática, decir cualquier cosa, tener que rapear de una manera para intentar no quedarte sin ideas y yo qué sé, bueno, al sí. final buscar algo más cuadriculado y que quizás sí que es verdad que eso ha hecho que no salgan tantos estilos, tanta variedad, que sea como todo, que se busque el mismo tipo de perfil, que al final se buscaba con eso buscar el perfil más completo. ¿Sabes? De una persona que acierte. Yo al principio me encantaba el formato, luego, bueno, con el tiempo me ha ido gustando menos, pero creo que era necesario. Creo que no ha sido un error, que era necesario, que, bueno, las cosas cambian, evolucionan, y si las cosas cambian y evolucionan, el formato de votación pues tendrá que cambiar y evolucionar también, y si algún día tiene que desaparecer, pues que desaparezca. Pero yo creo que cuando salió la idea fue buena, siempre se intentó... Eh, escuchar a todos vosotros, los que participabais, e intentar mejorarlo, adaptarlo de manera a que todos estemos contentos y que sea lo más justo. Pero al final es freestyle, es que es lo de siempre. ¿Por qué para mí una rima tiene que tener una numeración? Para yeah. ti puede ser otra, no es, es gol o no es gol, es algo subjetivo muchas veces mm. o casi siempre. Entonces, pues bueno, no va a haber nunca un formato en el que todo el mundo... Y aunque no haya formato, siempre va a haber gente que no esté conforme. Claro. Pero yo creo que sí que el formato, la idea y el inicio fue muy positivo y ahora pues bueno, hay que ir cambiando y, y yo quizás ya el formato no le veo tanto sentido y más si ahora las batallas son más cortas y van a ser más cortas, así que este año lo que sí que sé es que se va a cambiar radicalmente el formato, no va a tener nada que ver cómo era, a cómo va a ser, se supone, Hostia. y veremos a ver qué tal funciona, va a ser casi sin formato de votación. O sea, va a haber una, sí. unos números, va a haber cosas, pero no tiene nada, no va a haber por patrones ni nada de eso. Va a ser un poco más libre para el juez. Hostia. Entonces veremos. O sea, va a ser en plan, ya, ya no va a haber como la votación por, por patrón, pero va a ser, eso sí, o sea, sí que vas a tener que votar lo que te haya salido. Eso sí, ¿no? Vale. Eh, bueno, sí, sí, pero... Por así, es que claro, yo no sé si puedo decir cosas o no, ¿sabes? Pero claro, ya, sí, va a ser más sensaciones por ronda, más que cosas de, del 0 al 4 cada patrón. De hecho, lo del 0 al 4 creo que va a desaparecer. 
Claro, wow. Va a haber pues como un poco que en quién va ganando para ti, quién lo ha hecho mejor en cada ronda, tal, y como que a ver alguna puntuación, pero para tener un control de lo que, de lo que tal, pero es un poco más qué te ha gustado más, no estar pensando en, bueno, es que ha sacado un cero porque se ha trabado en un patrón, pero, y ya ese cero te sentencia, porque eso pasaba, tú te trababas tú podías tener una batalla muy constante sí, tenías tu un rival, cero, tener y... algún altibajo, pero luego tú te metías un cero por lo que sea, y igual te ganaba solo por ese cero, entonces, se va a intentar evitar eso y premiar un poco la libertad del freestyler y que haga más lo que quiera, más arte, que estar ceñido en no, es que no ha dicho la palabra silbato entonces, claro. pues menos nota. Va a ser un poco más sensaciones. Okay. No sé si al final va a ser así, pero yo lo que he estado viendo y lo que se ha estado probando y yo he probado un nuevo sistema es totalmente distinto a como era, pero totalmente. Y creo que es un acierto y creo que va a ser mejor. Okay. Creo. Ok, ok. Bueno, esperemos. pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Veremos el, el, el tiempo si, si nos da la razón o no. Pero esperemos que, que sí. Eh, otra cosa que te iba a preguntar, también como juez, es en, en todas estas batallas que has votado, si tuvieses que quedarte con una que sea la que más te ha costado votar, o sea, la que más te ha costado votar puede ser por muchos motivos, me refiero, puede ser, por ejemplo, porque por eh, emocionalmente sea una situación muy complicada y te duela mucho por cierto participante, puede ser por, lo, por el fandom de un freestyler que sea horrible y tal, puede, no sé, puede ser por lo que sea. Es que son muchas. Realmente ha habido muchas batallas que me ha costado. Por ejemplo, alguna batalla que ha ido a la réplica y en la réplica decir, es que no sé quién gana. Es que no, no te puedo decir un ganador claro. y te obligan a tener que votar, claro. ¿no? Y es como, es que vote lo que vote y me voy a rayar. Pero yo qué sé, también lo pasé mal en el Sarasocas Mounds, lo pasé mal claro. en tu batalla con Santi, lo pasé claro. mal en una descone con Larrix, lo pasé mal en otra descone con Hander como la temporada 2 o sea, lo he pasado mal en muchas batallas sobre todo en algunas, porque creo que me equivoqué y viéndolo con perspectiva después digo, joder, pues aquí creo que metí la pata, que es, soy humano al final me puedo equivocar, sí, lógico, lógico, lógico. y hay muchas batallas a día de hoy que, que me habré equivocado por supuesto, eh, como cualquier otra persona. Hombre, eso es, es, es que es, es imposible votar eh. 100 claro. batallas imagínate cuatro meses y, y, y no directo, fallar ninguna, es imposible. O sea, con la euforia con claro, todo. es imposible. Pero las batallas que más me han costado votar no son de FMS por lo general han sido competiciones de eliminación directa, torneos mm. como BDM y tal. Esas uf, porque era como, uf, es como ya pase lo que pase eliminado tal y, y sobre todo cuando eso, cuando eran réplicas muy ajustadas era como, ¡buah, qué marrón estar votando esto! De hecho, yo cuando he sido juez y ha habido una batalla muy igualada, estaba deseando que uno la líe. En plan, que claro. se trabe o que diga, ah, vale, me has ganado, pero... Y, ya, y yo, ¡buah, gracias! Claro. ¡Gracias, gracias! Claro Eso lo sea. estaba deseando. Pero hay muchas. No te sé decir ahora una, es que son tantas que lo he pasado mal o jornadas enteras de decir, ¡buah! Sobre todo eso, temas de descensos, de 